Una de las salas donde a diario la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de nuestra localidad asiste a sus pacientes, ofreciéndoles las terapias y cuidados que requieren, se ha convertido durante varios días en una gran exposición de objetos donados por los propios vecinos para formar parte de la segunda edición del Mercadillo Solidario que organiza esta entidad. Se trata de una de las muchas actividades que prepara el grupo de profesionales que preside Juan Labrador, con el objeto de ir cumpliendo la finalidad de la asociación, que no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas que en los Palacios y Villafranca padecen Alzheimer, así como de sus familiares. El mercadillo está conformado por multitud de objetos y prendas, en unos casos de segunda mano y en otros totalmente a estrenar, y que están puestos a la venta con precios casi simbólicos. Tenemos una gran colección de libros que han sido donadas por varias personas. También tenemos muchas películas, documentales, todo eso a precios muy bajos, como es, con nuestra función es solidaria, pues lo único que buscamos es repartir entre los vecinos del pueblo lo que nos han donado y que ellos colaboren con bajas cantidades de, din de dinero. También tenemos muchas cosas hechas por, por personas de nuestro pueblo, como son trabajos manuales, como son camisetas pintadas, también algunas prendas de lana, desde tocas, bufandas, gorros, patines para niños pequeños, también tenemos trajes de flamenca... Y otras cosas donadas como son bolsos, mochilas, algunas de ellas sí son utilizadas, sí están utilizadas por la persona que la ha donado, pero otras incluso vienen con las etiquetas nuevas. Dos son las razones que animan a participar en iniciativas como el Mercadillo Solidario de AFA. La primera de ellas, la gran cantidad de vecinos y voluntarios que participan en su organización y que gracias a todos ellos se hace posible. En nuestra asociación es un acto que es bastante importante, ya no solo por lo económico, sino por, la, por el despliegue de voluntarios que tenemos, tanto para donar las cosas o para realizarnos algunos trabajos, como las personas que te puedes encontrar cuando vienes a visitar este mercadillo, todas las personas que están atendiendo a, a los visitantes de este mercadillo son personas solidarias, son voluntarios. Entonces, para nosotros es muy importante porque no solo aportan algo económico, sino aportan su voluntad y su tiempo, que es que es lo más importante que hay en la vida, porque es lo que nadie te puede devolver. Y ese tiempo que ha sido empleado para realizar algunas de las cosas que tenemos aquí o para venderla, pues nos gustaría que por lo menos se valorara ese tiempo y vinieran a visitar nuestro mercadillo. El segundo aspecto que nos empuja a visitar el Mercadillo Solidario de AFA es el fin solidario por el que se celebra, que ayuda a sustentar la existencia de la asociación y todas las acciones que lleva a cabo en favor de las personas que padecen la enfermedad. Nosotros cuando viene un paciente siempre se le cobra una mensualidad, pero intentamos que esa mensualidad sea mínima, entonces es tan importante la colaboración del pueblo en estas actividades para que esa aportación que ellos den sea mínima y podamos ofrecerle el mejor servicio. Nuestro servicio no está vinculado al precio que cobramos, que, que ante, hace poco hemos estado hablando también con otros profesionales y nos comentaban que cómo podía ser un precio tan bajo el de nuestras terapias con la calidad que ofrecemos. Y es por esto, por actos como este. Entonces es tan importante la aportación de personas, aunque no estén vinculadas con esta asociación, porque gracias a eso ayudas directamente a impartir esa terapia y que el coste de la terapia pueda ser asequible a cualquier persona. El Mercadillo Solidario es una de las acciones que AFA tiene previsto celebrar a lo largo de este año, en el que además la asociación cumple su quinto aniversario. Este año es nuestro quinto aniversario y poquito a poco estamos creando cada vez más actividades. Tenemos un, una amplia gama de actividades porque no solo es un amplio número, sino que son actividades muy diversas. Hacemos tantos rastrillos solidarios, en nuestra semana del Arceime está llena de actividades, también hemos estado por los colegios dando las charlas de concienciación y hemos tenido este año por primera vez nuestra jornada de puertas abiertas, que ya varios colegios de nuestro pueblo se han acercado con los niños hasta aquí para conocer nuestras terapias y conocer a nuestros mayores. Y este año también vamos a tener dentro de la semana del Alzheimer Actividades nuevas, como es el concurso de fotografía. 
El mercadillo estará abierto en principio hasta mañana jueves, en horario de 5 a 7 de la tarde, aunque la asociación está estudiando la posibilidad de mantener la actividad hasta el viernes. Vale las gracias a todas las personas que han colaborado para que este mercadillo sea posible y animar a los vecinos de los palacios para que vengan a visitar nuestro mercadillo.